Hello everyone, welcome back muli sa aking YouTube channel and for today's video, we will discuss all about the changes in properties of materials when exposed to different temperature. But first, let us define what is the meaning of temperature. Temperature is increased when heat is absorbed and diseased when heat is released. Of course, kung meron tayong presence ng heat, of course, yung ating temperature tataas yan, di ba? Pero kung nare-release or nawawala na yung init sa katawan natin, magdi-desist siya or meaning to say ay bumababa ang ating temperature. Let us now proceed on the phase change. Phase change of class is also a physical change. So but na, bakit natin nasabi na siya ay physical change? Kasi ang nagbabago lang sa kanya is yung mismong phase niya. Okay, mayroong um, solid, nagiging liquid, may gas, nagiging ganito. So, yun yung pinaka-phase at yun lang yung nagbabago sa kanya. Kaya, we will consider that phase change is also a physical change. The first one, we have the word evaporation. Evaporation is the process of a liquid changing into a gas. So, meaning to say, yung phase na nagbabago sa kanya from liquid, so as you can see, meron tayo dito, for example, liquid, no? And through the presence of heat na nanggagaling sa araw, of course, umiinit itong liquid, and eventually, it will change into a gas. Okay? And yung process na yon ay tinatawag po natin na evaporation. Okay, and then itong mga bilog-bilog na yan, yan yung vapor or yung water vapor. Okay, again, once na si liquid, nag-change siya into gas, nag a undergo ka sa process ng evaporation. Okay, so may example ako dito. Examples of evaporation. Sa una, di ba, pag naglalaba kayo, basa yan eh, nung una, di ba, basa. Pero, ibinilad natin. Nung ibinilad natin, nandiyan si Haring Araw, na si Haring Araw mainit. Mm. Ito nga yung liquid na tumutulo-tulo dito, nag-evaporate. Okay? Nag-evaporate si liquid into what? Yes, into gas. Kaya yung tawag sa process na yun ay evaporation. Ganon din dito. Pagka nagkakape kayo, di ba, may nakikita ko yung umuusok-usok. So, meaning to say, nag start na siya na mag-evaporate. So, dito sa pangatlong picture, eto binabanggit ko kanina, na yung pinaka-tumataas na yun, that is what we call the vapor. And the process is the evaporation. Don't be confused there, ha? Vapor, siya yung umaangat, siya yung pinaka-gas. While the evaporation, that is the process. Ganon din dito, pagka tag tayo ng tubig, kapag nagpapakulo ng sabaw, Kaya pag kumukulo na siya, di ba, pinapatay na natin. Kasi pag hindi natin siya agad pinatay, mag-e-evaporate siya. May possibility na matuyo yung liquid natin. Next, let's proceed to the condensation. Condensation, dito naman, yung water vapor becomes liquid. So, itong mga nakikita ninyo, mga vapor yan, di ba? Mga water vapor. Now, Etong water vapor, mag-change siya into what? Yes, into liquid. Kung mapapansin ninyo yan sa mga sasakyan, kapag ka malamig, di ba umpisa para lang siyang hamog? If you are familiar with hamog, yung sa umaga, di ba namumute yung paligid natin pag madaling araw, ganyan, pagpapasikat na, pagpapaliwanag na, and then eventually, makikita mo sa mga dahon, basa na siya. Okay, kasi nag-undergo po siya sa process ng condensation. Water vapor lang siya nung una, pero naging liquid. Okay, yun po si condensation. And meron ako ditong examples. It is nasabi ko kanina, nung una, di ba, vapor lang siya. Parang namumuti yung nandoon sa dahon natin. No? And then eventually, yung vapor na yon, yung hamog na yon, naging liquid. Ganon din dito sa sasakyan, sa bintana, di ba? Pagka may aircon kayo, alam ko, nakikita nyo to, may naiimagine kayo. Ah, yung pala yung tawag, yes, condensation po yon And then pati, pag nagsalin tayo ng tubig, 
uh, and then may tumutulo siya sa gilid, that is condensation. Next, we have the word melting. Ay, alam ko, familiar na familiar kayo sa melting. Because melting is the phase change from solid to liquid. As you can see here in the picture, yung ice cube natin. No? Di ba siya ay solid? Pero pag inalis natin siya sa refrigerator, it will turn into liquid. Okay? So, ano pa yung mga um, bagay na naiisip ninyo na nagme-melt? Yes, ito yung ating ibang examples. We have the butter. Then, yung chocolate, di ba? Pag inalis natin sa ref, yung butter, pag uh, through the presence of heat, nalulusaw siya, nag-iiba yung kanyang face. Yung ice cubes and then yung ice cream. No? So, yun lang yung examples ng melting. But, again, ito ay ilan lang sa mga examples ng melting. Next, freezing. Ito naman yung kabaligtaran ni melting. Kung kanina si melting from solid nagiging liquid, ito naman si freezing. Nag-freeze. Diba? From the word itself, freezing. Nag-freeze. Okay? So, ibig sabihin, yung liquid, it will turn into solid. For example, itong um, bottle na to, na mayroong liquid sa loob, inilagay natin siya sa refrigerator, eventually, titiga siya, and that process is what we call freezing. Next is yung sublimation. Sublimation, it can change directly to gas without undergoing the liquid phase. Kasi itong si sublimation at saka yung susunod na deposition, medyo nakakalito siya. Kaya meron ako ditong clue. Pag nakita ninyo yung word na sublimation, di ba it starts with letter S. So meaning to say, ang sublimation from solid, tandaan ninyo ha, from solid, it will turn into what? Ano ba yan? Ano yung nakikita nyo na yan? Yes, gas. Okay, tandaan, ulitin ni teacher. Sublimation, it starts with letter S. So, ang clue natin, from solid, nagiging gas. Okay, direkta siya, andun yung word na directly. Without kasi, without the presence or without undergoing the liquid phase. etong dry ice na nakikita ninyo, solid siya, pero naging gas siya. Okay, yun yung sublimation. Hindi muna siya naging liquid, saka naging gas. Kasi iba yung tawag dun eh. No? Ano nga ulit yung tawag? From liquid, naging gas? Yes, evaporation. E dito, solid lang siya, then naging gas agad. That is sublimation. Ito yung examples, di ba? Kung mapapansin ninyo, ito yung solid eh. O for example, lalagyan ko siya ng letter S. Solid sublimation. Anong nangyari sa kanya sumunod? Yes, naging gas. Yun yung sublimation. Ito rin, mga nakikita nyo sa inyong mga aparador. Magtataka kayo, bakit siya lumiliit? Eh, hindi naman siya kinakain ng daga or ng kung ano paman. Kasi nga, nag undergo siya sa process ng sublimation. Si sublimation, nag-change siya from solid, nagiging gas. Okay, next. Ito naman yung deposition na sinasabi ko kanina. Ito naman, the change of state directly. Nandiyan na naman yung word na directly from a gas to a solid. Nag-uumpisa naman siya sa gas. So, for example, ito yung gas. Then, pag magtagal-tagal, itong gas naging solid. Yun si deposition. And ito yung example ni deposition. Water vapor can freeze at night and become frost in plants. So, ito nangyari to sa mga malalamig na lugar, no? Nung umpisa sila ay um, water vapor lang, patulutulo lang sila. Pero, nung kinagabihan na, yung water vapor naging solid na. So, that is what we call deposition. So, let's have a short review ulit. Temperature, um, it increased when heat is absorbed and diseased when heat is released. Meron tayong mga changes na pinagdaraanan or yung tinatawag natin na phase changes. Una is yung evaporation. Ito yung liquid turn into gas. Next is yung 
um, condensation from water vapor becomes liquid. Pag naman sinabi natin melting, that is from solid to liquid. We have the freezing that is liquid to solid. Sublimation, it starts with letter S, kaya siya ay from solid to gas. And then, yung deposition, that is um, the change of state directly from a gas to a solid. I hope, class, na naatandaan ninyo to, um, at least na-enlighten kayo kung ano yung pinagkaiba-iba nila. And, kung nagustuhan ng video, paki-like and subscribe ka na rin para um, makita mo yung mga video ko sa mga susunod. Thank you for watching. Goodbye!